আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকে আলোচনা করব সপ্তম শ্রেণীর প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ নিম্ন শ্রেণীর জীব এই অধ্যায় থেকে পাঠ 7 নিয়ে তো পাঠ 7 এ আলোচনা করা হয়েছে অ্যান্টামিবা এই এককোষী প্রাণীটাকে নিয়ে তো প্রথমেই বলা হয়েছে যে আমাশয় যে রোগটা সেটা হয় সাধারণত দুটি কারণে একটা হচ্ছে অ্যামিবিক আরেকটা হলো ব্যাসিলারি তো ব্যাসিলারি যে আমাশয়টা সেটা হয় সাধারণত ব্যাসিলাস যে ব্যাকটেরিয়া সেটার কারণে अपर दिखे जे एमी बिग जे आमा शॉयटा इटा हो ए जे एंटा मी बार था एक कोशी एक ता प्राणी इटा कारण इटा साधारण तो होते प्रोटीस्टर राज्य भुगतो एक कोशी एक टी प्राणी तो ये एंटा मी बा इरा हो कि रोकोम इरा ओन एक ता होते एमी बार मोतो देखते और था इधर गठन डाउ किंतु एमी बार मोतो इधर निर्दिष्ट হলো ক্ষণপদ অভিক্ষেপের সাহায্যে মানে অভিক্ষেপের মতো ক্ষণপদ তৈরি করে আর কি আর আকার আকৃতি কিন্তু সারাক্ষণই এদের চেঞ্জ হতে থাকে কিন্তু যখন প্রতিকূল পরিবেশে যায় অর্থাৎ যখন হলো পরিবেশটা তার অনুকূলে যাচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্য এরা কিন্তু এদের দেহটা কিন্তু সাধারণত জেলির মতো থাকে বাট এই সকল ক্ষেত্রে কি করে এদের যে দেহটাকে ওরা শক্ত করে ফেলে অর্থাৎ শক্ত আবরণের করে ফেলে এবং সেই অবস্থাকে বলা হয় কিন্তু সিস্ট সে অবস্থাকে বলা হচ্ছে সিস্ট অপর দিকে এদের যে বিভাজনটা অর্থাৎ এদের যে সংখ্যায় যে বৃদ্ধি করছে নিজেদেরকে সেটার দুটো প্রক্রিয়া আছে একটা হলো কোষ বিভাজন আর একটা হচ্ছে স্পোর বা অণু বীজ তৈরির মাধ্যমে বা এই যে স্পোরের মাধ্যমে যে হলো যে সংখ্যায় বৃদ্ধি করা যে প্রক্রিয়াটা এটাকে স্পোরুলেশন বলা হচ্ছে স্পোরুলেশনে কি হয় স্পোরুলেশনে এরা প্রোটোপ্লাজমটা অনেকগুলো ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং প্রত্যেকটি এক একটি স্পোরে কিন্তু পরিণত হচ্ছে যেমন এখানে কিন্তু এই যে একটা অ্যান্টামিবার যে হলো গিয়ে চক্রটা সেটা কিন্তু দেখানো হচ্ছে কিভাবে এটা স্পোর থেকে একটি অ্যান্টামিবায় পরিণত হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা স্বাধীন অ্যান্টামিবা तो एक ने की होते हैं ऐ जेदर प्रोटोप्लाज्म टा किन्तु अनेक गुलो खंडे विभक्त हो जाते हैं वं प्रत्येक टी एक एक टी स्पोरे पुरी न तो होते हैं शे स्पोर थे के प्रत्येक टी स्पोरे एक 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 टी शादी ने एंटा मिबाय होलो पुरी न तो हो था के ये एंटा मिबार कारण है जे आमाशय रोग टा हो ये टा किन्तु अनेक बेशी तीन चार दिन पर एमी ठीक हो जाता है अब अनेक श्योमें औषुत खेले किन्तु अनेक शहोचे ये टा ठीक हो जाता है किन्तु ये एंटा मीबार कारों ने जे आमाशय रोग टा हुए टा किन्तु अनेक बेशी मारतुक और ये टा हुले अवश्य ही चिकित्सक के किन्तु पौड़ा मार्शल ग्रहण करते हो बे और ये टा की कुर्चे এটা কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত কোন ধরনের লক্ষণ ছাড়াই একটি দেহে জীব দেহে কিন্তু বসবাস করতে পারে অবশ্যই এগুলো সব পরো জীবই কেননা এগুলো হচ্ছে কি করে এগুলো সাধারণত বানর তারপরে হলো শূকর বিড়াল কুকুর এদের বৃহদন্ত্রেই অ্যান্টামিবা হলো বসবাস করে থাকে বৃহদন্ত্র অর্থাৎ দেহের ভেতরে বসবাস করে থাকে এবং অনেক দিন পর্যন্ত কোন ধরনের লক্ষণ ছাড়া খুব ভালোভাবে বসবাস করতে পারে এবং পরবর্তীতে আস্তে আস্তে এটা লক্ষণগুলো কিন্তু দেখানো শুরু করে এবং এটা কিন্তু অনেক বেশি মারাত্মক আকারও ধারণ করতে পারে কেন না এইটা রোগ হলে অন্যান অন্য যে আমাশয়ের একটা ভাগ আছে যে ব্যাসিলাস বা ব্যাসিলারি যে আমাশয় সেটাতে কিন্তু খুব একটা ক্ষতি হয়ে যায় না বাট অ্যান্টামিবা কিন্তু অনেক বেশি ক্ষতি সাধন করে থাকে তো পাঠ সাথে কিন্তু মূলত এটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যে প্রথমেই বলা হয়েছে যদি আমরা আমাশয় রোগটাকে দেখি এটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি মানে দুইটি কারণে আমাশয় হয়ে থাকে একটা হচ্ছে অ্যামিবিক কারণে আর একটা হচ্ছে ব্যাসিলারি তো ব্যাসিলারি যে আমাশয়টা সেটা হয় সাধারণত ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়ার কারণে ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া কোনগুলো ছিল এগুলো কিন্তু ছিল হচ্ছে যে দণ্ডাকার যে ব্যাকটেরিয়াগুলো সেগুলো আকৃতির উপরে ভিত্তি করে আমরা ব্যাকটেরিয়াকে কিন্তু চার ভাগে ভাগ করেছিলাম সেটা দুই নাম্বার ভাগে কিন্তু এই ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়াটা ছিল তো ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া কি করছে এটা হলো দণ্ডাকার হয়ে থাকে এটা কিন্তু রক্তমাশয়ের কারণ হয়ে থাকে কিন্তু এই ব্যাসিলাস যে আমাশয়টা মানে ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়ার কারণে যে আমাশয়টা হয় এটা হচ্ছে তিন চার দিন পরে এমনি কিন্তু ঠিক হয়ে যায় আবার হলো কি ওষুধ খেলে এমনি ঠিক হয়ে যায় খুব একটা বেশি সময় নাই না আর খুব একটা বেশি ক্ষতিও করে থাকে না কিন্তু এই অ্যামিবিক যে আমাশয়টা এটা হয়ে থাকে অ্যান্টামিবা একটি এককোষী প্রাণীর কারণে এটা হচ্ছে প্রোটিস্টা রাজ্যভুক্ত 
প্রোটিস্টা রাজ্যভুক্ত এটা কি করছে এটা অনেকটা এমিবার মতো দেখতে হয় অর্থাৎ ক্ষণপদ সৃষ্টি করে থাকে তো ক্ষণপদ সৃষ্টি করে তারপর হচ্ছে আকার আকৃতির পরিবর্তন ঘটতেই থাকে এটা এটা কোনো নির্দিষ্ট আকৃতি নেই কিন্তু মাঝে মধ্যে যখন প্রতিকূল পরিবেশে এটা আর কি সম্মুখীন হয় তখন ও কি করে নিজের আকারটাকে একেবারে গোলাকার করে ফেলে এবং দেহকে অনেক বেশি শক্ত করে ফেলে যাতে করে বাইরের কোনো হলো মানে কি বলে বাইরের কোনো ধরনের অ্যাটাক থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে এটাই তো এই অবস্থাকে হচ্ছে বলা হয় সিস্ট এরপরে কি ছিল এর যে নিজেকে সংখ্যায় বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়া সেটা হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে কোষ বিভাজন আর একটা আর একটা হচ্ছে স্পোর বা অনুজীবের মাধ্যমে তো এই অনুজীবের মাধ্যমে যে সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়াটা এটাকে হচ্ছে স্পোরুলেশন বলা হয়ে থাকে তো স্পোরুলেশনে কি হয় স্পোরুলেশনে ওর যে হলো প্রোটোপ্লাজমটা থাকে সেটা হচ্ছে অনেকগুলো খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায় বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পরে প্রত্যেকটা খণ্ডই হলো এক একটি স্পোরে পরিণত হচ্ছে এবং এক একটি স্পোর থেকে পরবর্তীতে এক একটি স্বাধীন অ্যান্টামিবার হলো সৃষ্টি হয়ে থাকে এভাবে এই চক্রের মাধ্যমে এক একটি স্বাধীন অ্যান্টামিবা হলো তৈরি হয়ে থাকে আর এটা হলে কি হয় এটা যখন জীব দেহে থাকে এরা মানুষ তারপরে হলো বানর জাতীয় যে সকল প্রাণী আছে সেগুলো তারপরে হলো কুকুর বিড়াল এদের বৃহদন্ত্রে হলো অবস্থান করে থাকে আর এই অ্যান্টামিবার কারণে যে আমাশয়গুলো হয় সেটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নিরাময় করা হলো সহজ সাধ্য নয় অনেক বেশি জটিল এটা অনেক সময় কিন্তু সম্পূর্ণভাবে এটা নিরাময় হয়ও না তারপরে কি হচ্ছে এটার জন্য কিন্তু অবশ্যই চিকিৎসকের হলো চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে তা না হলে এটা অনেক সময় মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং যে ব্যক্তি এই সকল রোগে আক্রান্ত হয় বা এই অ্যান্টামিবিক বা যার ভিতরে অ্যামিবিক কারণে আমাশয়টা হয় অ্যামিবিক ধরনের আমাশয়টা হয় অনেক সময় কিন্তু মৃত্যুও ঘটতে পারে তো এই ছিল আজকের আলোচনা আজকে আলোচনা করেছি হলো পাঠ সাত নিয়ে প্রথম অধ্যায়ের পাঠ সাত নিয়ে যেখানে বলা হয়েছে অ্যান্টামিবা যে এক কোষি প্রাণী আছে এটা মূলত প্রতিষ্ঠা রাজ্যভুক্ত এটার কারণে যে ধরনের আমাশয়টা হয় সেটা নিয়ে হলো এই পর্বে আলোচনা করা হলো পরবর্তী পর্বে অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ